Hello, my friends. Tomorrow is going to be Mother's Day, May 10th, 2020. And I am going to cook pork shoulder. Hola, mis amigos. Estamos aquí en Hollywood. Eh, mañana es el Día de las Madres, mayo 10, 2020. Y les voy a cocinar una paleta de puerco. Now this video is going to be dedicated to a good friend of mine, Abel. He has been asking me to cook a pork or pork shoulder ever since I started uh, making videos for YouTube. So I'm going to do it today and it will be for Mother's Day tomorrow, May 10th. Uh, I also got inspired by a gentleman that has a, a channel on YouTube and he cooks amazing meals and he also knows how to cook as good as Abel uh, anything and he uh, has a, his channel uh, is under En Mi Casa Cocino Yo which means in my house I cook and his name is Julio Victoria. He has a lot of viewers and he cooks excellent. So I put the two ingredients that Abel and him gave me together and I am combining them to make this delicious pork shoulder. This video is dedicated to Abel, un amigo mío que hace tiempo que me está diciendo que haga un puerco o por lo menos una paleta. Y entonces yo le dije, se lo voy a hacer para el Día de las Madres. Y entonces está ah, combinado con otra persona que tiene un canal de YouTube que cocina y se llama, en mi casa cocino yo, y el señor se llama Julio Victoria. Es excelente. So voy a combinar las dos recetas y hacer el shoulder, hacer la paleta, a ver qué tal queda. Gracias, que tengan un día de hoy. Hello my friends, today I am going to show you how to roast a pork shoulder. Hola mis amigos, hoy les voy a enseñar cómo cocinar un pernil. This is how we dress up in Cuba with the guayabera, the shirt, the bagels, the hat, and the sunglasses. I'm doing this for the video because of the pork shoulder. I don't even smoke. Esta es la manera que nos vestimos en Cuba con una guayabera, el tabaco, el sombrero, el pejuelo de sol. Y estoy fumando para hacer esta parte del video. Yo ni siquiera fumo. I will show you all the ingredients that we need for this wonderful pork. Les voy a enseñar todos los ingredientes que hacen falta para hacer esta paleta para que quede espectacular. Here is our baby. Aquí está la paleta que vamos a cocinar. The ingredients are naranja agria, sour orange, oregano, Oregano, paprika, pimienta roja, vinagre, vinegar, salt, sal, black pepper, pimiento negro, pimienta negra, thyme, tomillo, lemons, limones, 
brown sugar, azúcar frieta. And of course, we cannot forget about our garlic. This is one of the main ingredients. No nos podemos olvidar tampoco del ajo, que es el ingrediente más importante. Bastante ajo. Como dice el señor Julio Victoria y Evo. Mucho ajo, mucha naranja agria y sal. Evo me dice lo mismo. Uh, Abel says the same thing as Julio Victoria. Uh, the pork is a very appreciative meat. As long as you give it a lot of salt, lots of garlic, and lots of lemon and sour orange. That's the main key. It will come out perfect. Para que quede perfecto. Okay, I have the sour oranges, the naranja agria, two or three of them. Dos o tres naranja agria. Después le agregamos el limón, o like the lemon. Remember, the more you put, the better. You don't really have to be measuring that much. So that way it'll come out delicious. Squeeze all these lemons. Um, when I met my son's mother, she's from Peru. The first thing she taught me when we went shopping is how to pick your lemons. She says, don't pick your lemons when it has a lot of pores. Only, only pick the smooth ones. And if they're hard, you just rub them against the uh, board, cutting board, and then they'll soften up. Cuando conocí a la mamá del hijo mío, que ella es peruana, que me dijo que cuando fuimos a comprar limones, la primera vez que fuimos a shopping, me dijo que escogieron los limones que no tuvieran mucho poro, que fueran lisos. Y entonces, también uh, cuando lo vaya a cortar si está muy duro lo puede eh, pasar sobre la madera de cortar carne o pollo y se pone más suave I'm going to make all the juice together all the seasonings together so we could make this meat taste as good as Abel and Julio makes it. We're following every step of the way because I want to have a nice piece of meat for tomorrow for Mother's Day. Especially the skin, everybody loves the skin because uh, it becomes really crunchy. It's called crackle. Es la piel que quede bien crujiente. Eso es lo que es importante también que Evo y Julio me dijeron que tiene que quedar bien crujiente porque todo el mundo se vuelve loco por la piel. Que quede como una galletita. I have a great friend called Orlando Horta and Marcus Sanchez. He loves to cook and have people over and he does the best pork always. So with these three gentlemen, I have been inspired to do this great, great meal for Mother's Day. Orlando Horta, my friend for 30 years. Thank you everyone for supporting me, always giving me ideas, I'm open for suggestions, I'm not perfect. And I wanna show everybody the best way of cooking and enjoying your meal, especially now that we have to be home and not going out to restaurants. Okay, like um, Abel and Julio Victoria say, don't be cheapy with the garlic. The more you put in, the better it's gonna taste. The more you put in, the better it's gonna taste. So I'm gonna put it in the mixer, all this garlic with the sour um, orange and the lemon and a little bit of vinegar. Eh, como dice Abel y dice Julio Victoria que son expertos en hacer tiernas, puercos y de todas las comidas espectaculares no sean tacaños en agregar todo este ajo porque mientras más ajo mejor lo voy a mezclar todo en el mixer la batidora los ajos la naranja agria limón y vino 
Yeah, it'll be nagre. I'm gonna mix everything. It'll be chibi 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 with all the garlic, as much garlic as you put and add. It's gonna be better for your recipe. Then you add the lemon and the sour orange and some vinegar. Because remember, the more you add to this meat, the better it's gonna taste. And people are gonna be loving it. I'm gonna add all the garlic. We're gonna add the All the liquid. All the liquid. I'm gonna add the lemon and some vinegar, vinagre. Para que esto se está estupendo. Para que quede estupendo. Now we'll mix this and come back. Me toca mezclar esto. Regreso con ustedes. Okay, I mixed in the garlic. Ya mezclé el ajo. Now if you're asking yourself how much are the measurements, uh, it's basically like half a cup of everything except the pepper, the black pepper. Si quieren saber eh, las medidas de los ingredientes, es más o menos media taza de cada ingrediente menos el pimiento, la pimienta negra. So we're going to pour the nice garlic. Look how beautiful it came out. Oh my goodness. El ajo. Así le echamos tomillo. We're going to put thyme, just like this. And then we'll add the brown sugar, la azúcar prieta. Paprika, pimienta roja. Salt, la sal. Una mitad de... Oregano, el oregano. Black pepper, la pimienta negra. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes para sazonar esa piel espectacular. We're gonna mix all this up to really season the pork shoulder so it will be the maximum excellent taste. Just like Abel and Julio Victoria make it. Because we're gonna impress them tomorrow for Mother's Day. This is a surprise. Nobody's doing this except me. Nobody knows that it's going to come out excellent. Just excellent. Mañana vamos a sorprender a todo la familia cuando venga. Son poquitas porque claro con el COVID-19 no podemos tener tantas familias. Para que vean lo rico que va a saber este puerco. Huele excelente. Ah, it smells so delicious, my God. It is incredible. Thank you so much for sharing your recipe, for helping me, for support, for giving me so many ideas. Every time I started this video, everybody has given me so many beautiful ideas, positive, to make it better. And that's what I want. I want, I like to teach, teach you the right steps with the right good fresh ingredients. Me encanta enseñarle a todo el mundo todo lo que me han enseñado. Gracias a todos que me han apoyado para enseñarme las recetas estas espectaculares que todo quede delicioso. Gracias Orly and Marcus for being my best friends and teaching me how to cook this wonderful meal just like every other meal you cook for 30 years. Gracias Orlando Orte y Marco por ayudarme y enseñarme cómo cocinar estas comidas espectaculares y ser tan buenos amigos. Gracias, les deseo mucha salud, muchas cosas buenas. Love you. Uh, like Julio Victoria says, you have to wear gloves because you're dealing with all these spices and that way you won't smell all day long with the spices in your hand. So when your mom comes tomorrow for Mother's Day and you're gonna grab her face and give her a hug and a kiss she's going to turn her head and say nothing of course but you're going to smell like garlic and everything else como dice julio victoria tienen que ponerse guantes porque si no la el día entero van a estar oliendo especie y cuando venga su madre a darle un beso que la agarre en la cara 
va a doblar la cara y decir, te adoro mi hijo, pero va a mirar para el otro lado, porque vas a oler a ajo y a todos estos ingredientes. La, the tip that I have for the lemons, instead of throwing them in the garbage, I usually put them in the sink garbage, the disposal, and every time you turn it on, you get that lemony scent. So don't throw them in the garbage. That's a tip. Eh, cuando tengan todos estos limones, lo que hacen es lo echan adentro del fregadero y cuando encienden el botón, van a tener siempre el aroma del limón para no botarlo en la basura y le dan un segundo uso al limón. Now we'll grab the pork shoulder and cut it right along the bone. Make some incision, incisions. Make some incisions, but do not cut the skin. Vamos a cortar el cuerpo de la mitad para rellenarlo de sazón, pero no cortarle la piel. You do not touch the skin. Leave it untouched. And then we'll fill it up with all these beautiful seasons. Después lo rellenamos con todo este sazón espectacular que hemos preparado. Julio says if you cut it this way, this will cook from the inside out. Julio dice que si lo co cocinamos así, va a cocinarse de adentro hacia afuera. Por eso no hay que perforar la piel como normalmente se hace para que sea un chicharrón espectacular. That way the skin will be nice and crunchy, untouched, and the flavors will go in from the inside out. This baby's gonna be good. So I'm gonna add all the seasoning now that we open up the middle of it. Le vamos a agregar toda la sazón que preparamos ahorita. Para que coja ese sabor espectacular. And that way it'll taste delicious. It's gonna stay overnight. Lo dejamos por la noche en el refrigerador. Para que absorba todos estos sabores espectaculares. Y después lo metemos en un container, recipiente, para que re absorba todo esto. Y vamos a poner inside a container so it will absorb all its flavors overnight. And then tomorrow I will show you how to cook it. See how nice it is? Filled, spiced. Okay, so now I'm going to stick it in here to add the rest of the seasoning. Lo voy a poner aquí para echarle el resto de la sazón para que se quede toda la noche. And then overnight, I'll put it in the fridge so it will absorb all this flavor. Para que absorba todos estos sabores espectaculares. Y mañana les enseño cómo lo cenamos. Me queda espectacular. Lo voy a cubrir con un plastic wrap. I'm going to cover it with a plastic wrap with the rest of the seasons here. And I'll put it in the fridge and tomorrow I'll show you how to cook. Mañana les enseño cómo cocinar. Lo voy a cubrir con un plástico. Okay, as you can see, it's all covered up wrapped out and I'm going to put it in the fridge and tomorrow morning I'll get back to you and see and tell you how to, how to cook it. Mañana les enseño después que ya lo envolví, lo voy a poner en el refrigerador, en la heladera como dicen los argentinos y lo voy a poner en el frío hasta mañana y mañana después lo enseño cómo cocinar. Ok, I'll see you tomorrow. Mañana los veo. In the fridge, in the refrigerator, la heladera. Mañana los ve. Love you. Good morning, my friends. Now I'm going to make Cuban coffee to wake up. Voy a hacer café cubano. Se lo acabo de colar para poner la pierna y pernir en el horno. And that way I could put the meat in the oven early. It's uh, almost 10 o'clock in the morning. 
It's been sitting in the fridge all night long. Y lo más lo chora el pernil en el refrigerador. Y lo voy a poner en el horno ahora tempranito bajito. And happy Mother's Day. I have a video also how to make Cuban coffee. Eh, tengo un video de cómo hacer café cubano si quieren aprender. Feliz Día de las Madres. Todas esas madres bellas que hay en este mundo que nos adora. Happy Mother's Day to all those beautiful moms out there that are wonderful. This baby's coming out of the fridge. What we want to do next is clean the skin off because if you have any spices of any sort that we added to this meat, it'll burn and then it becomes sour. Tenemos que limpiarle bien la piel con un papel para que la piel le quede líquida y así no se queme o se agre cualquier especie que se le quede en la piel. Se tiene que dejarlo bien limpiecito para que se ponga cortiente. This is what will uh, keep it nice and frosty. Okay, we're going to cover it up. Ready for the oven. Listo para el Here we are. Five hours have gone by and now I'm going to remove the tin foil paper and cook for another three hours or so. Han pasado cinco horas de las diez y media de la mañana y le voy a quitar ahora el papel de aluminio y seguir cocinándolo destapado por dos o tres horas más. Look at this beauty. Ever since 10.30 this morning. Miren cómo está quedando ese pernil. Ahora unas horitas más destapado. Huele delicioso. Smells delicious. What do you do after the pernil is cooked? You turn on the broiler around 350 degrees Fahrenheit for about five minutes and then the skin will harden. Then after you finish eating the pernil, you could grab the bone, save it in the freezer, and when you're gonna cook any type of beans, you put the bone in there with the beans and then you cook it that will give it a great flavor so don't throw the bones away i have a video that talks about uh, saving your bones save your bones and then you'll see how it is el pernil está cocinado ponen el broiler a 350 por 5 minutos para que se cueste la piel y ya después lo saca el hueso que sobre del pernil no lo boten, lo pueden congelar y después lo pueden usar para hacer cualquier tipo de frijol. Cuando vayan a empezar a cocinar los frijoles están en el hueso y eso le va a dar un sabor espectacular. Thank you. Tengo un video que habla de guardar los huesos y entonces como para enseñarles cómo usarlo para cocinar los frijoles. Save your bones se llama el video. Hey everybody, uh, so you can see how it came out. It came out wonderful. Caballero, para que vean este pernil. Perfecto quedó. Mira como lo hace Julio. Así. El cuerito está perfecto. Crujiente. Everybody, look, this is what Julio is talking about when you pull the bone out. Miren como le sale el hueso, como dice Julio. Y la piel le queda crujiente. Mire eso. ¿Qué pernil usted hace que le sale el hueso así solo, sin usar un cuchillo? How do you pull the bone out without using a knife? That means that it's wonderfully done, well cooked, and ready to eat. Thank you. Happy Mother's Day. Gracias, Julio, por esta receta espectacular. Gracias, Abel. Gracias, Orlando Horta, que me ayudaron a llevar este video a cabo. Thank you, my friends, for helping me record this video and giving me all the tips to have this wonderful piece of meat here on this table.
look at this piece of meat, how wonderful it came out. Miren como quedó este pernil, espectacular. Ale lo está picando. Él no se ha mostrado en cámara, pero... No, lo feo. No quiere. No today. En otro día lo vamos a enseñar. Happy Mother's Day. Que la pasen lindo todas las madres bellas de este mundo que son tan lindas. Que nos adoran y nos dan todo desde el fondo del alma. We are ready to eat. Ya estamos ready para la comida del día de las madres. Happy Mother's Day. Feliz día de las madres. Gracias por todo, por ser tan bellas las madres que nos dan todo el alma. Gracias. Uh -huh. Este, tomar.